Mi nombre es Diana Araya, tengo 33 años y tengo aproximadamente 6 años de estar jugando fútbol americano. El fútbol femenino en Costa Rica comenzó hace varios años ya, eh, creo que fue como el 2012, 2013, por ahí más o menos, donde varios uh, jugadores eh, que ya habían jugado de la liga masculina eh, decidieron empezar a entrenar mujeres que enseñaron interés por jugar. Tengo varias motivaciones y creo que la principal ahora es porque hace tres años recuerdo con mucho cariño un partido contra Honduras que mi mamá fue a verme y ella ya no estaba bien, entonces el hecho de que ella estuviera ahí hasta gritara, digamos, con las poquitas fuerzas que tenía y hasta que, que gritara mi nombre, siempre la recuerdo. Desde ahí, cada vez que juego, yo me la imagino ahí con su cara de orgullo, porque era, no se sé, está tan orgullosa de mí, que creo que eso es como lo que más me llena de jugar esto. Actualmente hay un aproximado de entre 60 y 75 jugadoras entre los tres equipos que hay, que hay activamente de fútbol femenino entre Flames, Goddesses y Valkyries. Hola, mi nombre es Dayana Arce, este, tengo 37 años y juego hace dos años fútbol americano. No tengo mucho de casa, tengo unos par de meses, entonces no tengo mucho de casa. Este, sí, tengo, conozco a mi esposo hace dos años. Él, aunque no entiende el deporte, porque no lo entiende, en sí no lo entiende, pero vieras que él ha sido como, este, ha sido un apoyo porque él me lleva, me trae, me, o sea, siempre está comprándome las, los medicamentos para el dolor si me duele algo, eh, llevándome la, los hidratantes, o sea, él, él ha sido de verdad, él es como, como un deportista silencioso al lado mío. Está diseñado para que los niños lo jueguen, las niñas, mujeres, hombres, eh, sin importar si son gordos, si son flacos, son rápidos, lentos, altos, pequeños, no importa. Y eso es lo que me gusta, que se le da la oportunidad a todo mundo para poder entrar en una, encajar en una posición para poder jugar este deporte. Para mí, jugar fútbol americano significa eh, volver a vivir, una oportunidad, eh, Creer que puedo hacer algo y, y esforzarnos, o sea, cada día nos esforzamos por ser mejor y aprender lo que, lo que la gente piensa que es un deporte exclusivamente de hombres. Sé que esto ayuda a muchas mujeres, entonces lo he visto en mi equipo donde eh, hay muchas mujeres que tienen ciertos problemas y esto les libera y eso me encanta, poder ayudar, poder jalar todas esas chicas y que esto siga creciendo. Sí, la gente piensa que uno está loco y la gente lo, lo asume, es golpea durísimo. Esa mujer es, es agresiva y solo golpe, si no, en realidad el fútbol americano es demasiada estrategia, es como un juego de ajedrez, pongámoslo así. Hola, me llamo Gretel, tengo 40 años y practico el fútbol americano eh, desde el 2018. Bueno, resulta que yo toda mi vida he hecho deporte, he practicado diferentes disciplinas. En las disciplinas de equipo siempre, por ejemplo, en básquet me sacaban por faltas, oiga usted, este, porque iba directo a la ola. Y yo decía, ¿qué deporte podré ir como con, con todo, verdad? Y llegó el fútbol americano por una invitación de una ex compañera. Y yo dije, bueno, vamos a probar. No entiendo nada, no sé de qué se trata, pero me llama la atención y me sentí como, como libre, como libre de hacer en mi charco. Entonces creo que, que, que nos encontramos, el deporte y yo. Consiste en dos equipos, ¿verdad? Eh, una ofensiva y una defensiva donde la ofensiva, eh, el objetivo es tratar de avanzar, tiene que avanzar cada 10 yardas para poder obtener cuatro oportunidades y la idea es tratar de llegar a la zona de anotación y anotar. La defensa, el trabajo es tratar de evitar que la ofensiva pueda a, avanzar el ovoide.
Nosotras como defensivas podemos movernos para cualquier lado esperando que la bola salga. La, de, la ofensiva, al contrario, tiene que estar súper quedita sin poder moverse para ningún lado porque podría ser una falta de eso. Entonces, nosotras estamos esperando que eso salga para ir a atacar. Y creo que es como una lucha, ¿verdad? De alguna u otra forma, una buena lucha que uno la podría hacer como un símil eh, en la vida, ¿verdad? De, de alcanzar un objetivo, ¿verdad? Mi objetivo es no dejar que me pasen por encima, no dejar que llegue otra persona y me robe la vuelta. Para una mujer, eh, jugar fútbol americano en este país eh, es complicado por los mismos prejuicios que hay acerca del deporte. Porque, como dicen, que esto es un deporte para hombres o solo son golpes. O, pero poco a poco uno ha ido manejando esas situaciones. Nos pasó no hace mucho que un, en un partido un comentador dijo muchas malas cosas de las mujeres. Y eso es algo que a mí, bueno, me duele, me duele porque hemos intentado evolucionar con esto, hemos intentado limpiar las, las, las malas ideas de la gente acerca de este deporte. Me dolía también que las chicas escucharan eso, o sea, tan, hay tantas mujeres que le han puesto tan duro para que estas situaciones no pasen. Se habló con él, se habló con el lugar donde, donde hicieron la entrevista y todo para que eso no, no siguiera pasando, porque no es, no es, no es deporte, eso no, es antideportivo completamente. Entonces, eh, esos, esos comentarios he aprendido que siempre van a existir. Eh, sin embargo, son comentarios que intentamos las chicas y yo dejar de lado. Dice uno, soy mujer, ¿y qué implica esto? Implica desde... Cuidarme a mí misma, ¿verdad? Tener el tiempo para mí y venir a, a practicar un deporte eh, es darme tiempo para mí, ¿verdad? Este, soy mamá también eh, de Abby y para mí ha sido súper importante incluirla. Tal vez no viene aquí a entrenar, a veces hace ejercicios con nosotros, a veces no. Este, pero para mí es importante el ejemplo y para mí un buen ejemplo es eh, dentro de muchas esferas la parte deportiva. En cuanto a mi pareja, al principio no estaba muy de acuerdo porque desconocía sobre el deporte, entonces creía que iba a llegar toda quebrada o que, o que realmente, bueno, lo que puede pensar una persona que no está tan, tan metida en esto, digamos, al desconocer, puede pensar mil cosas y cuando ya me empezó a ver, bueno, que a mí llego con moretes, pero llego contenta porque hice un buen trabajo. Él está muy orgulloso ahorita de todo lo que he hecho, entonces por ahí también tengo otro apoyo que me he ganado con los años y eso es importante para mí también. Este deporte cambió mi vida en muchos aspectos, especialmente en salud porque cuando yo comencé esto no caminaba, no hacía ni un solo deporte y, y eso sí me estaba afectando bastante. Eh, ahora lo, lo que soy comparada a hace seis años eh, es mucha la diferencia. Yo era de las, cuando empecé yo era de las últimas, habían ejercicios donde yo era de las últimas y llegaba gateando al puro final. Y hoy por hoy, a pesar de que soy más pesadita que muchas, soy de las primeras y eso para mí es como muy bueno, la verdad, es como que sí ha valido la pena todo este esfuerzo. Obviamente es un deporte caro, es un deporte que eh, sí toca el bolsillo ¿verdad? y duele, porque sí es caro los, los cascos, la protección de los hombros, el uniforme, tacos, todas esas cosas eh, sí son caras y no se consiguen aquí tampoco, hay que mandarlas a traer desde Estados Unidos. Entonces, si se pudiera tener más apoyo, más patrocinio, eso obviamente más gente estaría más interesada en ser parte de este deporte, porque mucha gente ha llegado a probar, les gusta, pero se han tenido que salir porque no tienen dinero para pagarlo. Eh, hay chicas que son de Pérez Celedón y estar tan largo, también muchas de ellas no trabajan, son amas de casa, entonces sacar dinero para eso, eh, tal vez con un patrocinador hubiera sido muchísimo más fácil. O aquí a ninguna nos pagan por estar aquí, lo hacemos ni siquiera el coach, 
eh, todo el mundo lo hace por puro amor al deporte. Muchas, muchas dificultades, lamentablemente, eh, el poco apoyo, eh, tanto de patrocinios como económico que se tiene, es, es bastante grande. Eh, por ser un deporte más que todo masculino y no tradicional en Costa Rica, es como, como lo dijimos anteriormente, está loca, o sea, ¿cómo va a jugar eso? Entonces sí sería bonito y motivante que de alguna u otra forma alguien diga, hey, yo creo en ustedes, ¿verdad? Este, voy a apostar por ustedes, voy a invertir en ustedes. Yo tengo 40, pero hay chicas súper jóvenes que están empezando y que tienen una carrera increíble porque tienen un, eh, una potencia física súper buena que da para un campeonato interno a nivel nacional como para ir al extranjero y eh, inclusive integrar no solo la selección de Costa Rica sino tal vez selecciones que se dedican este, a esto desde su infancia como Estados Unidos, ¿verdad? Entonces ahí ocupamos ese apoyo, por supuesto la motivación de nosotros es, está. Mi mayor sueño dentro del deporte sería de verdad ver eh, crecer, crecer estos equipos. Ese sería mi mayor sueño porque no sé cuándo soy para retirarme, pero yo sí hice una promesa que cuando me retirara, yo me iba a retirar de jugar, pero no de la organización. Porque mi sueño es ver que se introduzcan más mujeres y que ese deporte no se pierda como se han perdido algunos, lamentablemente, en el olvido. Ver más bien crecer ese deporte eh, en Costa Rica y en Centroamérica y que podamos ver que las chicas viajan y, y vengan a este país también.